Năm 2019, sản phẩm bánh gai của cơ sở sản xuất Lâm Thắm thuộc làng nghề truyền thống bánh gai tứ trụ huyện Thọ Xuân được công nhận sản phẩm ô cốp xếp hạng 3 sao. Để chủ động đưa sản phẩm làng nghề đến gần hơn với khách du lịch, thời gian qua cơ sở này đã tích cực tham gia các kênh xúc tiến, tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, làm quà bán cho du khách tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, cảng không Thọ Xuân. Đồng thời, chủ cơ sở cũng đã chủ động đấu mối với các đơn vị lữ hành để đưa khách đến tham quan làng nghề và mua sắm sản phẩm hướng của gia đình hoặc là của làng nghề thì rất chỉ là muốn bán cho những cái khách du lịch ở xa gần đến nơi để người ta biết được là cái làng nghề bánh gai thí trụ mà mình muốn giữ được cái làng nghề bánh gai thí trụ thì mình muốn có những cái điểm mà ví dụ như ở cảng hàng không hay bến xe bến tàu đấy thì mình có cái điểm bán hàng ở đấy để mình bán để phục vụ khách đúng bánh của làng nghề thứ hai là đúng thương hiệu của sản phẩm ô cốp việc lồng ghép xây dựng sản phẩm ô cốp gắn với du lịch sẽ giúp tận dụng được tối đa nguồn lực đầu tư một mũi tên chúng hai đích Sản phẩm ô cốp sẽ góp phần làm phong phú cho chương trình du lịch, thu hút du khách và ngược lại. Hoạt động du lịch sẽ quảng bá tiêu thụ và nâng cao giá trị cho sản phẩm ô cốp. Công tác uh, tuyên truyền, quảng cáo, thông tin là nó phải đòi hỏi uh, rất rộng mà được các ngành các cấp triển khai cùng với hãng để đưa nó vào một cái sản phẩm du lịch mà các nữa tỉnh thành người ta có đến người ta cũng nhìn thấy rằng đây là sản phẩm quý của Thanh Hóa. Tuy nhiên để sản phẩm ô cốp tỉnh Thanh Hóa được đông đảo người tiêu dùng, khách du lịch trong và ngoài nước biết đến và tiêu dùng, thì các khu điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch có sức hút lớn trên địa bàn tỉnh cần ưu tiên trưng bày bán sản phẩm ô cốp hoặc tạo điều kiện cho các chủ thể sản xuất được gửi các ấn phẩm, vật phẩm để tuyên truyền quảng bá, giới thiệu và trao bán các sản phẩm. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh cần chú trọng hơn đến mẫu mã, thương hiệu sản phẩm, tạo dựng quang cảnh khu vực sản xuất phù hợp với hoạt động tham quan, điểm đón tiếp, đồng thời chủ động kết nối với các doanh nghiệp lữ hành. Các cái nhóm địa điểm du lịch cũng là một cái kênh rất là tiềm năng mà công ty cũng đã hướng đến trong thời gian là cách đây gần 2 năm rồi. Đấy, tuy nhiên là nó gặp các vấn đề trở ngại như là nhân sự, rồi uh, cách thức vận hành hay là uh, các địa điểm. Thì trong thời gian sắp tới thì cũng nhờ cũng có thể là nhờ các cấp chính quyền có thể hỗ trợ để công ty có thể có những địa điểm phù hợp và sẽ triển khai được. Có thể thấy ô cốp gắn với phát triển du lịch đang là hướng đi khá phù hợp và mang lại nhiều lợi ích. Do đó chính quyền các địa phương cần quan tâm có chính sách phù hợp để tạo kết nối giữa cơ sở sản xuất với cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Thực tế thì nhiều địa phương trong nước đã rất thành công trong cách làm này biến những làng nghề, cơ sở sản xuất thành những điểm đến tham quan du lịch hấp dẫn, những sản phẩm ô cốp trở thành sản phẩm du lịch được ưa chuộng như lụa tơ tằm Hà Đông, nón lá Huế, nước mắm Phú Quốc.